അതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ഒരുപാട് തിന്നാക്കേണ്ട നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോടെയും സവോളയുടെ കളവ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ആ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ നമ്മുടെ സവോള എരിവിനുള്ള പച്ചമുളക് ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പച്ചമുളകും കിഴങ്ങും സവോള എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കളറിന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കൂടി ഇടാം ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം കിഴങ്ങാണ് കിഴങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പം കിഴങ്ങ് ആദ്യം നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പം അന്ന് ഇച്ചിരി കൂ ഇന്ന് ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം വെള്ളം എനിക്ക് കൂടിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് വെന്ത് നല്ല പാകത്തിന് കിട്ടും കണ്ട എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി പോയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം താളിക്കാനായിട്ട് ആ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കടുകിടാവുള്ളൂ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞ് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് എടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇച്ചിരി മാറി നിൽക്കണം എണ്ണ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി അകന്ന് നിന്ന് വേണം കടുകും നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കിഴങ്ങ് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം കാരണം എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി പോയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും വെള്ളം ചേർക്കണം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ചേർത്തു ഒരു കപ്പ് മതി അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് സോറി അരക്കപ്പ് മതി കേട്ടോ അരക്കപ്പ് പൊട്ടറ്റോ വേകാനായിട്ടുള്ള പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം മതി അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കെടുക്കാം അതിപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോയത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റട്ടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പറ്റിച്ച് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളകി കൊടുക്കും ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് വെന്ത് തീരിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിയുമ്പം ആ കിഴങ്ങ് എല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഉടഞ്ഞെടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുഴഞ്ഞ് നമ്മുടെ കപ്പയൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴഞ്ഞിരിക്കും അതും ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇച്ചിരി കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴും അതാണ് ഒരു ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി പോയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടയാതെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇട്ട് ഇളക്കുകയും ചെയ്യണ്ട അപ്പം ഇതിപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാട്ടോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല് കേട്ടോ അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം